പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷന് അക്കൗണ്ടൻ്റ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ടേംസ് ആണ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഇത് മൂന്നും ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നമ്മളത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ ചില ഡിഫറൻസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ഡിഫറൻസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷം ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിന് കുറേ ശാഖകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ശാഖകൾ എന്ന് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ റോൾ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിന് ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് റോളാണ് നിർവഹിക്കാനുള്ളത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിംഗ് ബിസിനസ് ഡീലിങ്സ് ഇൻ എ സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ് ഐഡൻറ്റിഫൈയിങ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് മെഷറിംഗ് ദ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡിംഗ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ജേണൽ ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈങ് ദം ഇൻ ടു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇവൻസും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എല്ലാ ഇവൻറ്റുകളിൽ നിന്നും എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷനുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തണം ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അതിനുശേഷം വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപയാണ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപയുടെ ഗുഡ്സാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ റെക്കോർഡ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ ജേണൽ അങ്ങനെ ആ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആ മെഷർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ എവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ജേണൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈമറി ബുക്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ദെൻ അതിനുശേഷം ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം മാറ്റി എഴുതണം അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മുതൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് വരെ ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയാം ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ക്ലറിക്കൽ ഇൻ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ക്യാൻ ബി പെർഫോംഡ് ബൈ പേഴ്സൺസ് ഹാവിങ് ലിമിറ്റഡ് നോളജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ എ ജൂനിയർ സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു ക്ലറിക്കൽ വർക്കാണ് ഒരു റൂട്ടീൻ വർക്കാണ് ഒരേ ജോലി തന്നെ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ എനി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് നോളജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് നോളജ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് പോലും ഏത് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ ബൈ എ ജൂനിയർ സ്റ്റാഫ് അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാഫിലുള്ള ഏറ്റവും ജൂനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ആ പ്രോസസ്സുകൾ സാധാരണ ചെയ്യാറുള്ളത് ദെൻ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ദിസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ്ലി ഡൺ ബൈ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഇനി അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വേർ ദ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എൻസ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ ഫോളോയിങ് സമ്മറൈസിങ് ദ ക്ലാസിഫൈഡ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ റിസൾട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ടു ദ യൂസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എവിടെയാണോ അവസാനിച്ചത് അവിടെ
it is performed by persons having higher level of knowledge than that of bookkeeper it is done by senior staff appo bookkeeping pole alla accounting accounting joli cheyanengile specialized knowledge in accounting adu athyavashyana accounting knowledge ulla aalukalku mathre accounting joligal cheyan kariyunnullo then adu kondu thanne it is done by a senior staff accounting il ettom senior staff aanu accounting joligal sadharanayayittu cheyarullathu in actual practice the accounting process includes bookkeeping function also because on the basis of bookkeeping records an accountant draws up financial statements ah uh, business inde labha nashtam kanakkakkalum business inde financial position kandathalum aanu accounting inde pradhana petta joli appo ee accounting pravartanathin avashyayittulla transactions lebikkunnad evudunana ah uh, bookkeeping process lode regapaduthiyittulla ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിസിനസിൻ്റെ ലാഭനഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നതിനും ബിസിനസിൻ്റെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് സോ വി ക്യാൻ സേ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ആൾസോ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രോഡ് ടേമാണ് ആ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ഇനീഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് എന്ത് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇനി എന്താണ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ സിസ്റ്റമാറ്റിക് നോളജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് വിച്ച് ആർ അപ്ലൈഡ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കുറേയധികം ടെക്നിക്കുകളുണ്ട് ദെൻ ആ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കുറേ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് കുറേ തത്വങ്ങളുണ്ട് ഈ തത്വങ്ങളുടെയും ഈ ടെക്നിക്കുകളുടെയും ഈ നോളജിനെ ഈ അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ അക്കൗണ്ടൻസി ഇസ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് നോളജ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ടെൽസ് എസ് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പൊ അക്കൗണ്ടൻസി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ നോളജ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൾ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ദെൻ ഹൗ ടു സമ്മറൈസ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ട്രയൽ ബാലൻസും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും തയ്യാറാക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആരാണ് അക്കൗണ്ടൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് നോളജിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ദെൻ ഹൗ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഇറ്റ് ടു ദ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് പാർട്ടീസ് ആവശ്യക്കാരായിട്ടുള്ള വിവിധ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന നമുക്ക് നൽകുന്ന ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് നോളജിന് പറയുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ടൻസി ഇനി നമുക്ക് അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ ബ്രാഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് രണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മൂന്ന് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇതിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം പഠിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് is to ascertain the profit and loss and to present the financial position of the business accounting ennu parayunnathu njan nerthe paranju kore branches undu adile financial accounting ennu parayna branch il verunna pradhana petta rendu pravartanangalanu ippo nammal paranjathu endokeyana business business inde saambathika avastha present cheyina pravartanangalum business inde laabavum nashtavum kandathuna pravartanangalum aanu ed branch il nammal padikkunnathu financial accounting ilude nammal parijayapadunnathu ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ടു അസർട്ടൈൻ ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് സർവീസസ് റെൻറ്റഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വിൽക്കുന്നത് ബിസിനസ് ആണ് സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിറ്റാൽ അത് ബിസിനസ് ആണ് ദെൻ സേവനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും എന്താണ് ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സാധനങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉൽപാദന ചെലവ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ശാഖയാണ് കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ദെൻ അതുപോലെ ത
ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അതിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ശാഖയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ മെയിൻ പർപ്പസ് ഓഫ് ദിസ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ടു പ്രസൻറ്റ് ദ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ആസ് ടു അസിസ്റ്റ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോളിങ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് ശാഖയാണ് മാനേജ്മെൻറ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലൂടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് യൂസസ് വേരിയസ് ടെക്നീക്സ് ലൈക്ക് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ കുറേയധികം ടെക്നിക്കുകൾ ഉണ്ട് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് പോലെ ബഡ്ജറ്റിങ് പോലെ ഉള്ള ടെക്നിക്കുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ അക്കൗണ്ടിങ് ശാഖയെ പറയുന്ന പേരാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വട്ട് ആർ ദ റോൾസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ റോൾ പറയുന്നത് റോൾ ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് ദ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും ദെൻ ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഏത് ലാംഗ്വേജിലാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ലാംഗ്വേജിലാണ് സോ വി ക്യാൻ സേ അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ റോളാണ് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഓഫ് ബിസിനസ് ദെൻ റോൾ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ട്രാൻസാക്ഷൻസാണ് ആ ബിസിനസ്സിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് എന്ത് പറയാം ആ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെക്കോർഡായിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ പറയാൻ പറ്റും ദെൻ റോൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ റിസൾട്ട് ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോളാണ് ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബിസിനസ്സിന് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് ദെൻ മറ്റൊരു റോളാണ് റോൾ ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ദെൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റിൽ ബിസിനസ്സിനുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് എത്ര ഉണ്ട് ദെൻ ബിസിനസ്സിന് ഏതൊക്കെ ബാധ്യതകളുണ്ട് ദെൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് ഭൂലധനം എത്രയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആരുടെ റോളാണ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോളാണ് ദെൻ റോൾ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആവശ്യക്കാർക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന സിസ്റ്റത്തെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം അക്കൗണ്ടിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കണ്ടെത്തി അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആർക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ അക്കൗണ്ടിങ് യൂസേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഓണേഴ്സിനും മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഗവൺമെൻറ്റിനും ഒക്കെ ആവശ്യാനുസരണം ഇൻഫർമേഷൻസ് നൽകുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ദെൻ റോൾ ഓഫ് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡറാണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള സേവനമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവനവും ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും റോളുകളാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിന് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്ന് ടേംസ് പരിചയപ്പെട്ടു ഒന്ന് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടൻസി ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സൂക്ഷ്മമായിട്ടത്
ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാ